ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി ഹെൽത്ത് മൈൻഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ രാമൻ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വി ഒ റിവിഷൻ ഇലവൻ എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് തുടങ്ങാം ടെന്നീസ് കോട്ട് പ്രതിജ്ഞ ഏത് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ടെന്നീസ് കോട്ട് പ്രതിജ്ഞ ഏത് വിപ്ലവവുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം നടന്ന വർഷമാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ഒന്ന് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് വിപ്ലവങ്ങളുടെ മാതാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവമാണ് വിപ്ലവങ്ങളുടെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം എന്നീ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ലോകത്തിന് സംഭാവന ചെയ്ത വിപ്ലവമാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം എന്നീ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ലോകത്തിന് സംഭാവന ചെയ്ത വിപ്ലവമാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവ സമയത്തെ ഫ്രാൻസിലെ ചക്രവർത്തി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലൂയി പതിനാറാമൻ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവ സമയത്തെ ഫ്രാൻസിലെ ചക്രവർത്തിയാണ് ലൂയി പതിനാറാമൻ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ മഹത്തായ വിപ്ലവം അതായത് രക്തരഹിത വിപ്ലവം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ മഹത്തായ വിപ്ലവം അതായത് രക്തരഹിത വിപ്ലവം നടന്ന വർഷമാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് രക്തരഹിത വിപ്ലവം നടക്കുമ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജാവാണ് ജെയിംസ് സെക്കൻഡ് രക്തരഹിത വിപ്ലവം നടക്കുമ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജാവാണ് ജെയിംസ് സെക്കൻഡ് പ്രാതിനിധ്യമില്ലാതെ നികുതിയില്ല എന്നത് ഏത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുദ്രാവാക്യമാണ് അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് പ്രാതിനിധ്യമില്ലാതെ നികുതിയില്ല എന്നത് ഏത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുദ്രാവാക്യമാണ് അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടി എന്നത് ഏത് സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടി എന്നത് ഏത് സമരവുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ഓക്കെ റഷ്യൻ വിപ്ലവം നടന്ന വർഷം ഏതാണ് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് റഷ്യൻ വിപ്ലവം നടന്ന വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് ചൈനീസ് വിപ്ലവം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് ചൈനീസ് വിപ്ലവം നടന്ന വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് പിന്നെ ഞാനാണ് രാഷ്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞത് ലൂയി പതിനാലാമനാണ് ഞാനാണ് രാഷ്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞത് ലൂയി പതിനാലാമൻ എനിക്ക് ശേഷം പ്രളയം എന്ന് പറഞ്ഞത് ലൂയി പതിനഞ്ചാമൻ എനിക്ക് ശേഷം പ്രളയം എന്ന് പറഞ്ഞത് ലൂയി പതിനഞ്ചാമൻ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം നടക്കുമ്പോൾ ഫ്രാൻസിലെ ചക്രവർത്തി ആരായിരുന്നാണ് പറഞ്ഞത് ലൂയി പതിനാറാമൻ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം യമനിലെ ഇന്ത്യക്കാരെ രക്ഷിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ സേന നടത്തിയ ദൗത്യം ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ റാഹത്ത് യമനിലെ ഇന്ത്യക്കാരെ രക്ഷിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ സേന നടത്തിയ ദൗത്യം ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ റാഹത്ത് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന നടത്തിയ രക്ഷാപ്രവർത്തനവും ഓപ്പറേഷൻ റാഹത്ത് എന്ന് തന്നെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന നടത്തിയ രക്ഷാപ്രവർത്തനവും ഓപ്പറേഷൻ റാഹത്ത് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് നക്സലുകൾക്കെതിരെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നടത്തിയ സൈനിക നടപടി അറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ റെഡ് റോസ് എന്നാണ് നക്സലുകൾക്കെതിരെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നടത്തിയ സൈനിക നടപടി അറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ റെഡ് റോസ് എന്ന പേരിൽ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളിൽ ഇന്ത്യൻ നേവി നടത്തിയ സുനാമി ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനമാണ് ഓപ്പറേഷൻ സി വേവ്സ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളിൽ ഇന്ത്യൻ നേവി നടത്തിയ സുനാമി ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനമാണ് ഓപ്പറേഷൻ സി വേവ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇസ്രയേൽ ലബനൻ യുദ്ധത്തെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യക്കാരെ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യൻ നേവി നടത്തിയ ഓപ്പറേഷനാണ് ഓപ്പറേഷൻ സുക്കൂൺ ഇസ്രയേൽ ലബനൻ യുദ്ധത്തെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യക്കാരെ അവിടെ നിന്നും ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യൻ നേവി നടത്തിയ ഓപ്പറേഷനാണ് ഓപ്പറേഷൻ സുക്കൂൺ അടുത്ത ചോദ്യം അറുപത്തി ആറാമത് ദേശീയ സീനിയർ വോളിബോൾ പുരുഷ വിഭാഗം ജേതാക്കൾ ആരാണ് കേരളം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ അറുപത്തി ആറാമത് ദേശീയ സീനിയർ വോളിബോൾ പുരുഷ വിഭാഗം ജേതാക്കളാണ് കേരളം റണ്ണർ ഓഫ് റെയിൽവേസ് എന്നാൽ വനിതാ വിഭാഗത്തിലെ ജേതാക്കളാണ് റെയിൽവേസ് റണ്ണർ ഓഫ് കേരളം ഓക്കെ 
കോഴിക്കോട് തത്വപ്രകാശിക ആശ്രമം ആരംഭിച്ചത് വാഗ്ബഡാനന്ദൻ കോഴിക്കോട് തത്വപ്രകാശിക ആശ്രമം ആരംഭിച്ചത് ആരാണ് വാഗ്ബഡാനന്ദൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത് മികച്ച ചലച്ചിത്രത്തിനുള്ള സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം നേടിയ ചിത്രം ഒറ്റമുറി വെളിച്ചം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത് മികച്ച ചലച്ചിത്രത്തിനുള്ള സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം നേടിയ ചിത്രമാണ് ഒറ്റമുറി വെളിച്ചം അതിൻ്റെ സംവിധായകനാണ് രാഹുൽ റിജി നായർ രാഹുൽ റിജി നായർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാമത് മികച്ച ചലച്ചിത്രത്തിനുള്ള സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം നേടിയ ചിത്രമാണ് കാന്തൻ ദ ലവർ ഓഫ് കളർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാമത് മികച്ച ചലച്ചിത്രത്തിനുള്ള സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം നേടിയ ചിത്രമാണ് കാന്തൻ ദ ലവർ ഓഫ് കളർ അതിൻ്റെ സംവിധായകനാണ് സി ഷെറീഫ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ബിഗ് ബെൻ ക്ലോക്ക് ഏത് നഗരത്തിലാണ് ലണ്ടൻ നഗരത്തിൽ ബിഗ് ബെൻ ക്ലോക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നഗരമാണ് ലണ്ടൻ സ്വദേശാഭിമാനി പത്രം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് ജനുവരി പതിനൊന്നിന് ആരംഭിച്ചത് ആരാണ് വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി സ്വദേശാഭിമാനി പത്രം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് ജനുവരി പതിനൊന്നിന് ആരംഭിച്ചത് വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവിയാണ് സ്വർണ ജയന്തി സ്വരാസ്കർ യോജനയുടെ പുതിയ പേര് നാഷണൽ റൂറൽ ലൈവ്ലിഹുഡ് മിഷൻ സ്വർണ ജയന്തി സ്വരാസ്കർ യോജനയുടെ പുതിയ പേരാണ് നാഷണൽ റൂറൽ ലൈവ്ലിഹുഡ് മിഷൻ സർക്കാർ വകുപ്പുകളിൽ നിന്നും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവിധ സേവനങ്ങൾക്ക് സമയപരിധി ഉറപ്പാക്കുന്ന നിയമം സേവന അവകാശ നിയമം സർക്കാർ വകുപ്പുകളിൽ നിന്നും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവിധ സേവനങ്ങൾക്ക് സമയപരിധി ഉറപ്പാക്കുന്ന നിയമമാണ് സേവന അവകാശ നിയമം ഇന്ത്യയിലെ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇരുമ്പുരുക്ക് ശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ജംഷഡ്പൂർ ജാർഖണ്ഡ് ഇന്ത്യയിലെ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇരുമ്പുരുക്ക് ശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ജംഷഡ്പൂർ ജാർഖണ്ഡ് ടിസ്കോ അതായത് ടാറ്റ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് ആണ് സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇരുമ്പുരുക്ക് ശാല ടിസ്കോ ടാറ്റ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് ആണ് സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇരുമ്പുരുക്ക് ശാല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിലാണ് ടിസ്കോ സ്ഥാപിതമായത് ടിസ്കോയുടെ ആസ്ഥാനം മുംബൈ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇരുമ്പുരുക്ക് നിർമ്മാണ ശാലയാണ് ബൊക്കാറോ ഇരുമ്പുരുക്ക് നിർമ്മാണശാല ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇരുമ്പുരുക്ക് നിർമ്മാണശാലയാണ് ബൊക്കാറോ ഇരുമ്പുരുക്ക് നിർമ്മാണശാല വിശ്വേശ്വരയ്യ അയൻ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ലിമിറ്റഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഭദ്രാവതി കർണാടകയിലാണ് വിശ്വേശ്വരയ്യ അയൻ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ലിമിറ്റഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഭദ്രാവതി കർണാടക വിശ്വേശ്വരയ്യ അയൻ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ലിമിറ്റഡ് സ്ഥാപിതമായ വർഷം ഓർത്തു വയ്ക്കണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം വൈ എം സി എ എന്നതിൽ സി എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു ക്രിസ്ത്യൻ വൈ എം സി എ എന്നതിൽ സി എന്തിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ വൈ എം സി എൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപമാണ് യങ് മാൻസ് ക്രിസ്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ യങ് മാൻസ് ക്രിസ്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് മധ്യകാലത്ത് കേരളം ഭരിച്ചിരുന്ന പെരുമാക്കന്മാരുടെ തലസ്ഥാനം ഏത് മഹോദയപുരം മധ്യകാലത്ത് കേരളം ഭരിച്ചിരുന്ന പെരുമാക്കന്മാരുടെ തലസ്ഥാനമാണ് മഹോദയപുരം ആദ്യ വനിതാ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി വാലന്റീന തെലസ്കോവ ആദ്യ വനിതാ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയാണ് വാലന്റീന തെലസ്കോവ ഇന്ത്യൻ തപാൽ സ്റ്റാമ്പിലൂടെ ആദ്യമായി രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആദരിക്കപ്പെട്ട മലയാളി വി കെ കൃഷ്ണമേനോൻ ഇന്ത്യൻ തപാൽ സ്റ്റാമ്പിലൂടെ ആദ്യമായി രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആദരിക്കപ്പെട്ട മലയാളിയാണ് വി കെ കൃഷ്ണമേനോൻ ഹ്യൂമൺ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് 
ശകുന്തള ദേവി ഹ്യൂമൻ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ശകുന്തള ദേവിയാണ് മദർ ഇന്ത്യ എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ആരാണ് കാദ്രിൻ മേയോ മദർ ഇന്ത്യ എന്ന കൃതി രചിച്ചത് കാദ്രിൻ മേയോ പൂർണമായും മലയാളത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആദ്യ പുസ്തകം സംക്ഷേപ വേദാർത്ഥം പൂർണമായും മലയാളത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആദ്യ പുസ്തകമാണ് സംക്ഷേപ വേദാർത്ഥം പത്വ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നാടോടി കലാകാരന്മാർക്കൊപ്പം ജീവിച്ച ചിത്ര കലാകാരൻ ജാമിനി റോയ് പത്വ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നാടോടി കലാകാരന്മാർക്കൊപ്പം ജീവിച്ച ചിത്ര കലാകാരനാണ് ജാമിനി റോയ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാർഷിക അധിഷ്ഠിത വ്യവസായം ഏത് പരുത്തിത്തുണി വ്യവസായം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാർഷിക അധിഷ്ഠിത വ്യവസായമാണ് പരുത്തിത്തുണി വ്യവസായം കുണ്ടറ വിളംബരം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ജനുവരി പതിനൊന്ന് കുണ്ടറ വിളംബരം നടന്ന വർഷമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ജനുവരി പതിനൊന്ന് കുളച്ചൽ യുദ്ധം നടന്ന വർഷമാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് കുളച്ചൽ യുദ്ധം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം നടന്ന വർഷമാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം നടന്ന വർഷമാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ നോട്ടാ സമ്പ്രദായം ഇന്ത്യയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ നോട്ടാ സമ്പ്രദായം ഇന്ത്യയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നോട്ടാ സമ്പ്രദായം നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് എന്നാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ നോട്ടാ സമ്പ്രദായം നടപ്പിലാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചാണ് ഓക്കെ നോട്ടാ സമ്പ്രദായം നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ നോട്ടാ സമ്പ്രദായം നടപ്പിലാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഓക്കെ കണ്ടൽ ചെടികൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നതിനും സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിനും നേതൃത്വം കൊടുത്ത വ്യക്തി കല്ലേൻ പൊക്കുടൻ കണ്ടൽ ചെടികൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നതിനും സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിനും നേതൃത്വം കൊടുത്ത വ്യക്തിയാണ് കല്ലേൻ പൊക്കുടൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ അയ്യങ്കാളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന സമരം ഏത് കല്ലുമാല സമരം അല്ലെങ്കിൽ പെരിനാട് ലഹള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ അയ്യങ്കാളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന സമരമാണ് കല്ലുമാല സമരം അല്ലെങ്കിൽ പെരിനാട് ലഹള ചാനാർ ലഹള അല്ലെങ്കിൽ മേൽമുണ്ട് സമരം അല്ലെങ്കിൽ മാറുമറയ്ക്കൽ സമരം നടന്ന വർഷമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് ചാനാർ ലഹള മേൽമുണ്ട് സമരം മാറുമറയ്ക്കൽ സമരം നടന്ന വർഷമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പത് ഓപ്ഷനിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പത് ഇല്ല എങ്കിൽ മാത്രം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് എഴുതുക ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ തോൽവിറക് സമരം പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം കരിവള്ളൂർ സമരം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറാണ് തോൽവിറക് സമരവും പുന്നപ്ര വയലാർ സമരവും കരിവള്ളൂർ സമരവും നടന്ന വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് മൂക്കുത്തി സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ് ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കർ മൂക്കുത്തി സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കറാണ് അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പത്മഭൂഷൺ ലഭിച്ച മലയാളി ഡോക്ടർ ഫിലിപ്പോസ് മാർ ക്രിസോസ്റ്റം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പത്മഭൂഷൺ ലഭിച്ച മലയാളിയാണ് ഡോക്ടർ ഫിലിപ്പോസ് മാർ ക്രിസോസ്റ്റം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ പത്മഭൂഷൺ ലഭിച്ച മലയാളികളാണ് മോഹൻലാലും നമ്പി നാരായണനും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ പത്മഭൂഷൺ ലഭിച്ച മലയാളികളാണ് ഓർത്തു വയ്ക്കുക മോഹൻലാലും നമ്പി നാരായണനും നേത്രാവതി തീരത്തുള്ള പട്ടണം ഏതാണ് മംഗലാപുരം നേത്രാവതി തീരത്തുള്ള പട്ടണമാണ് മംഗലാപുരം പഴയ കാലത്ത് ലക്ഷദ്വീപിൽ ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന കേരളത്തിലെ രാജവംശം ഏത് കണ്ണൂരിലെ അറയ്ക്കൽ രാജവംശം പഴയ കാലത്ത് ലക്ഷദ്വീപിൽ ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന കേരളത്തിലെ രാജവംശമാണ് കണ്ണൂരിലെ അറയ്ക്കൽ രാജവംശം കരപ്പുറം എന്ന് മുമ്പ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ് ചേർത്തല കരപ്പുറം എന്ന് മുമ്പ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സ്ഥലമാണ് ചേർത്തല മലബാർ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അധീനതയിലാക്കിയത് ശ്രീരംഗം പട്ടണം സന്ധിയിലൂടെ 
മലബാർ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അധീനതയിലാക്കിയത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലെ ശ്രീരംഗ പട്ടണം സന്ധിയിലൂടെയാണ് ഒന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക വേൽത്തമ്പി തളവ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത മണ്ണടി അമ്പലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ഏത് പത്തനംതിട്ട വേൽത്തമ്പി തളവ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത മണ്ണടി അമ്പലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ലയാണ് പത്തനംതിട്ട സൗദി പൗരത്വം ലഭിച്ച റോബോട്ട് ഏത് സോഫിയ സൗദി പൗരത്വം ലഭിച്ച റോബോട്ടാണ് സോഫിയ യോഗക്ഷേമ സഭ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് യോഗക്ഷേമ സഭ സ്ഥാപിച്ചത് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടാണ് ചേറ്റൂർ ശങ്കരൻ നായർ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയത് ഏത് സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചാണ് അമരാവതി സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് ചേറ്റൂർ ശങ്കരൻ നായർ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയത് ഏത് സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചാണ് അമരാവതി സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ കേരളത്തിൽ നടന്ന പ്രധാന പ്രക്ഷോഭം നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ കേരളത്തിൽ നടന്ന പ്രധാന പ്രക്ഷോഭമാണ് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് വിമോചന സമരം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപത് ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് മുതൽ ജൂലൈ പതിനൊന്ന് ലോക ജനസംഖ്യാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു ഇതിന് കാരണമായ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് ജൂലൈ പതിനൊന്നിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് ലോക ജനസംഖ്യ അഞ്ഞൂറ് കോടി ആയി എന്നതാണ് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് മുതൽ ജൂലൈ പതിനൊന്ന് ലോക ജനസംഖ്യ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു ഇതിന് കാരണമായ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് ജൂലൈ പതിനൊന്നിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ലോക ജനസംഖ്യ അഞ്ഞൂറ് കോടി ആയി എന്നതാണ് വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം പി എസ് സിയുടെ ഉത്തര സൂചിക രണ്ടായിരത്തി പത്തില്ല അതുകൊണ്ട് പി എസ് സി ഉത്തരം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതാണ് വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഏപ്രിൽ ഒന്നിനാണ് വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഏപ്രിൽ ഒന്നിനാണ് വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമം പാസ്സാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ആറ് വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമം പാസ്സാക്കിയതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ആറ് നാദുലാചുരം ഏതൊക്കെ പ്രദേശങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു സിക്കിം ടിബറ്റ് നാദുലാചുരം ഏതൊക്കെ പ്രദേശങ്ങളെ തമ്മിലാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് സിക്കിം ടിബറ്റ് ശ്രീനഗർ കാർഗിൽ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരമാണ് സോജിലാചുരം ശ്രീനഗർ കാർഗിൽ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരമാണ് സോജിലാചുരം ജമ്മു ശ്രീനഗർ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരമാണ് ബനിഹാൽ ചുരം ജമ്മു ശ്രീനഗർ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരമാണ് ബനിഹാൽ ചുരം ഉത്തരാഖണ്ഡ് ടിബറ്റ് എന്നീ പ്രദേശങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരമാണ് ലിപ്പുലെഗ് ചുരം ഉത്തരാഖണ്ഡ് ടിബറ്റ് എന്നീ പ്രദേശങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരമാണ് ലിപ്പുലെഗ് ചുരം ഈ അടുത്ത് പ്രിയസിക്ക് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ടിബറ്റ് എന്നീ പ്രദേശങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം ഏത് ഷിപ്കില ചുരം ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ടിബറ്റ് എന്നീ പ്രദേശങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരമാണ് ഷിപ്കില ചുരം ഓക്കെ കബനി ഏത് നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് കാവേരി കബനി ഏത് നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് കാവേരി നദിയുടെ പോഷക നദി കാവേരി നദിയുടെ പോഷക നദി ഒന്ന് പഠിക്കാം ഭവാനി പാമ്പാർ അമരാവതി എന്നിവ കാവേരി നദിയുടെ പോഷക നദികളാണ് ഭവാനി പാമ്പാർ അമരാവതി ഓക്കെ ഗോദാവരി നദിയുടെ പോഷക നദികൾ നോക്കൂ ഇന്ദ്രാവതി ശിവാന ശബരി മഞ്ചീര പൂർണ എന്നീ നദികൾ ഗോദാവരി നദിയുടെ പോഷക നദികളാണ് ഇന്ദ്രാവതി ശിവാന ശബരി മഞ്ചീര പൂർണ എന്നിവ ഗോദാവരി നദിയുടെ പോഷക നദികളാണ് നർമ്മദ നദിയുടെ പോഷക നദികളാണ് താവ ഹിരൺ ഷേർ ബെഞ്ചാർ എന്നിവ നർമ്മദ നദിയുടെ പോഷക നദികളാണ് താവ ഹിരൺ ഷേർ ബെഞ്ചാർ എന്നിവ കൃഷ്ണ നദിയുടെ പോഷക നദികളാണ് ഭീമ തുങ്കഭദ്ര കൊയ്ന എന്നിവ കൃഷ്ണ നദിയുടെ പോഷക നദികളാണ് ഭീമ തുങ്കഭദ്ര കൊയ്ന എന്നിവ 
രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസ് പ്രകാരം ഏറ്റവും ഉയർന്ന ജനസാന്ദ്രതയുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമേത് ബീഹാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസ് പ്രകാരം ഏറ്റവും ഉയർന്ന ജനസാന്ദ്രതയുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ബീഹാർ ജനസാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ സംസ്ഥാനമാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഓക്കെ ലോകബാങ്കും അന്താരാഷ്ട്ര നാണയനിധിയും നിലവിൽ വന്നത് ഏത് സമ്മേളന തീരുമാന പ്രകാരമാണ് ബ്രിട്ടൻ വുഡ്സ് സമ്മേളന പ്രകാരം ലോകബാങ്കും അന്താരാഷ്ട്ര നാണയനിധിയും നിലവിൽ വന്നത് ഏത് സമ്മേളന തീരുമാന പ്രകാരമാണ് ബ്രിട്ടൻ വുഡ്സ് തീരുമാന പ്രകാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിൽ എസ് എൻ ഡി പി ആദ്യ വാർഷിക യോഗം നടത്തിയത് എവിടെ അരുവിപ്പുറം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിൽ എസ് എൻ ഡി പി ആദ്യ വാർഷിക യോഗം നടത്തിയതാണ് അരുവിപ്പുറത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്ന് മെയ് പതിനഞ്ചിനാണ് എസ് എൻ ഡി പി സ്ഥാപിതമായത് ഓക്കെ വീരേശലിംഗം സ്ഥാപിച്ച പ്രസ്ഥാനമേത് ഹിതകാരിണി സമാജം വീരേശലിംഗം സ്ഥാപിച്ച പ്രസ്ഥാനമാണ് ഹിതകാരിണി സമാജം പ്രാർത്ഥനാ സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് ആത്മറാം പാണ്ഡുരംഗ് പ്രാർത്ഥനാ സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് ആത്മറാം പാണ്ഡുരംഗ് സത്യശോധക് സഭ അല്ലെങ്കിൽ സത്യശോധക് സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് ജ്യോതിറാവ് ഫൂലെയാണ് സത്യശോധക് സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് ജ്യോതിറാവ് ഫൂലെ ആര്യ സമാജത്തിന്റെ സ്ഥാപകനാണ് സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി ആര്യ സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി വരിക വരിക സഹചര്യ വലിയ സഹന സമരമായി എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ദേശഭക്തി ഗാനം എഴുതിയത് ആരാണ് അംശി നാരായണ പിള്ള വരിക വരിക സഹചര്യ വലിയ സഹന സമരമായി എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ദേശഭക്തി ഗാനം എഴുതിയത് അംശി നാരായണ പിള്ളയാണ് ബി സി ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മഹാജന പദങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായിരുന്നത് മകത ബി സി ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മഹാജന പദങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായിരുന്നത് മകതയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള സർക്കാർ ഏജൻസി സെൻട്രൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇന്ത്യയിൽ ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള സർക്കാർ ഏജൻസിയാണ് സെൻട്രൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇന്ത്യൻ പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് അലക്സാണ്ടർ കണ്ണിംഗ്ഹാം ഇന്ത്യൻ പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവാണ് അലക്സാണ്ടർ കണ്ണിംഗ്ഹാം ശാക്യമുനി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ശ്രീ ബുദ്ധൻ ശാക്യമുനി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ആരാണ് ശ്രീ ബുദ്ധൻ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ഭാഗത്താണ് മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് നാല് എ ഭാഗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ഭാഗത്താണ് മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് നാല് എ ഭാഗത്ത് പത്മാവതി എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ് മാലിക് മുഹമ്മദ് ജയസിയ പത്മാവതി എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവാണ് മാലിക് മുഹമ്മദ് ജയസിയ ഏത് ജില്ലയിലെ തനതായ കലാരൂപമാണ് പൊറാട്ട് നാടകം പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഏത് ജില്ലയിലെ തനതായ കലാരൂപമാണ് പൊറാട്ട് നാടകം പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണർ ആരാണ് ശക്തികാന്ത ദാസ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണർ ആണ് ശക്തികാന്ത ദാസ് കേരളത്തിലെ വനം വകുപ്പ് മന്ത്രി ആരാണ് കെ രാജു നിലവിലെ കേരളത്തിലെ വനം വകുപ്പ് മന്ത്രിയാണ് കെ രാജു യു ജി സി ചെയർമാൻ പദവിയിലെത്തിയ മലയാളി വി എൻ രാജശേഖര പിള്ള യു ജി സി ചെയർമാൻ പദവിയിലെത്തിയ മലയാളിയാണ് വി എൻ രാജശേഖര പിള്ള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തേഴ് ഡിസംബർ നാലിന് പാലിയം സത്യാഗ്രഹം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ആരാണ് സി കേശവൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തേഴ് ഡിസംബർ നാലിന് പാലിയം സത്യാഗ്രഹം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ആരാണ് സി കേശവൻ അമേരിക്കൻ മോഡൽ അറബിക്കടലിൽ ഏത് സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുദ്രാവാക്യമാണ് പുന്നപ്ര വയലർ സമരം അമേരിക്കൻ മോഡൽ അറബിക്കടലിൽ ഏത് സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുദ്രാവാക്യമാണ് പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിലെ പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം 
കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം നടന്ന വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് എന്നാൽ കിറ്റ് ഇന്ത്യ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് ഒൻപതിനാണ് കിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിനാണ് കിറ്റ് ഇന്ത്യ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് ഒൻപത് കിറ്റ് ഇന്ത്യ ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുദ്രാവാക്യമാണ് പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക ഓക്കെ നിസ്സഹരണ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് നിസ്സഹരണ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ച വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഉദയം പേരൂർ സുന്നഹദോസ് നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഉദയം പേരൂർ സുന്നഹദോസ് നടന്ന വർഷമാണ് പതിനഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് കൂനൻ കുരിശ് സത്യം നടന്ന വർഷമാണ് പതിനാറ് അൻപത്തി മൂന്ന് കൂനൻ കുരിശ് സത്യം നടന്ന വർഷമാണ് പതിനാറ് അൻപത്തി മൂന്ന് പഞ്ചമഹാ തടാകങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭൂഖണ്ഡമേത് വടക്കേ അമേരിക്ക പഞ്ചമഹാ തടാകങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭൂഖണ്ഡമാണ് വടക്കേ അമേരിക്ക പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദപരമായ വാഹനങ്ങളുടെ നിർമ്മാണവും വിപണനവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ആരംഭിച്ച പരിപാടി ഫെയിം ഇന്ത്യ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദപരമായ വാഹനങ്ങളുടെ നിർമ്മാണവും വിപണനവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ആരംഭിച്ച പരിപാടിയാണ് ഫെയിം ഇന്ത്യ ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ ജന്മദിനമായ ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ച് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന എന്തായിട്ടാണ് ആചരിക്കുന്നത് ലോക വിദ്യാർത്ഥി ദിനം ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ ജന്മദിനമായ ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ച് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന എന്തായിട്ടാണ് ആചരിക്കുന്നത് ലോക വിദ്യാർത്ഥി ദിനമായിട്ട് കുറച്ച് ദിനങ്ങളെ ഒന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കൂ ലോക യുവജന ദിനം ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് ലോക യുവജന ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് ദേശീയ യുവജന ദിനം ജനുവരി പന്ത്രണ്ട് ദേശീയ യുവജന ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ജനുവരി പന്ത്രണ്ടിനാണ് ലോക ശാസ്ത്ര ദിനം നവംബർ പത്ത് ലോക ശാസ്ത്ര ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് നവംബർ പത്തിനാണ് ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനം ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയെട്ട് ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തെട്ടിനാണ് ലോക അധ്യാപക ദിനം ഒക്ടോബർ അഞ്ച് ലോക അധ്യാപക ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഒക്ടോബർ അഞ്ചിനാണ് ദേശീയ അധ്യാപക ദിനം സെപ്റ്റംബർ അഞ്ച് ദേശീയ അധ്യാപക ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചിനാണ് സാരെ ജഹാംസെ അച്ച എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ദേശഭക്തി ഗാനം ഏത് ഭാഷയിലുള്ളതാണ് ഉറുദു സാരെ ജഹാംസെ അച്ച എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ദേശഭക്തി ഗാനം ഉറുദു ഭാഷയിലുള്ളതാണ് ജനഗണ മന വന്ദേ മാതരം എന്നിവ ബംഗാളി ഭാഷയിലുള്ളതാണ് ജനഗണ മന വന്ദേ മാതരം എന്നിവ രചിച്ചിരിക്കുന്നത് ബംഗാളി ഭാഷയിലാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമായി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യു